most welcome and best biology, best in biology classes. I'm Sanjay Vidhi. Today, last video lecture of photosynthesis. I will tell you about this topic. In the last video lecture, I will ask you about the questions. You will have to ask your answers. You will have to ask your answers. और मेरे आंसर से मैच कराएं इससे पता चल सके कि आपका आंसर कितना सही है एक और बात मैं क्वेश्चन और आंसर साथ साथ क्वेश्चन भी पढूंगा और आंसर भी क्वेश्चन नंबर एक गिव एन एग्जांपल गिव एन एग्जांपल ऑफ सीफूड प्लांट हैविंग ग्रेनल बंडल सिक्लोरोप्लास्ट C4 प्लांट का ऐसा एग्जांपल बताना था जिसके बंडल से क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना है आंसर इज बर्मुडा ग्रास इसे रिपीट कर रहे हैं ऐसा C4 प्लांट जिसके बंडल से क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना होती है उसका एक एक्सेप्शनल प्लांट है और उसका आंसर है बर्मुडा ग्रास बर्मुडा ग्रास सेकंड क्वेश्चन रेड एल्गी में कौन कौन से फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं विच आर दिन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रेड एल रेड एल के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उनमें से एक का नाम है चार मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी आर हाइपोसाइनिन और आर हाइपोरेट्रिन आर मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ रेड एल्गी ड्यू टू अबंडेंट प्रेजेंस ऑफ आर हाइपोरेट्रिन द रेड कलर ऑफ रेड एल्गी इज रेड इट्स कॉल्ड ड्यू टू अबंडेंट प्रेजेंस ऑफ आर the color of red algae is red. Pigments are very important. Next question. Which group of plant or palm maximum photosynthesis? Which group of plant or palm maximum photosynthesis? Which group of plant or palm maximum photosynthesis? And the answer is Phytoplanktons. जिन बॉडों में मैक्सिमम प्रोसेसिस रिपोर्ट की गई है, इस आर हाइड्रो लैंडोंस और एक एग्जाम्पल है साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। नेक्स्ट, गिव एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। जानिए बॉडों के बैक्टीरिया के दो कैटेगरी, जब प्लांट्स की प्रोसेसिस के दार के दो कैटेगरी, � which evolve oxygen in photosynthesis are called oxygenic. Those plants which are unable to evolve oxygen during photosynthesis are called anoxygenic. जो oxygen निकालते हैं photosynthesis में उनको oxygenic plant कहते हैं जो oxygen नहीं निकाल पाते हैं लेकिन photosynthesis करते हैं उनको anoxygenic plant कहते हैं और यहाँ पूछा गया है oxygenic बैक्टीरिया का उदाहरण दीजिए यानी बैक्टीरिया होना चाहिए साथ में वो ऑक्सीजन इवॉल्व करे और आपका आंसर है साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है जिस जिस प्लांट के पास क्लोरोफिल ए होगा वही फोटोसिंथेसिस में फोटोलिसिस कराएगा लास्ट और फिफ्थ क्वेश्चन सीओ2 फिक्सिंग एबिलिटी ऑफ रुबिस्को इज इनहिबिटेड बाय जो लास्ट वीडियो लेक्चर हुआ था जिसके बारे में जिस जिस वीडियो लेक्चर में हमने फोटो रेस्पिरेशन के बारे में बताया था इस क्वेश्चन का आंसर था वहां रुबिस्को की एक्टिविटी चेंज हो गई थी चेंज होने से आर यू बी पी कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन के चार आर यू बी पी का ऑक्सीजन से रिएक्शन होने लगा और उसी एक्टिविटी को ऑक्सीजेनिक एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को कह रहे हैं 
उसका कारण क्या था वहां हमने बताया था फिर से आपको आंसर के तौर पर यहाँ बताया था देर आर टू कंडीशन विच इनिबिट कार्बोक्सीज एक्टिविटी फर्स्ट लो सीओ टू अवेलेबिलिटी सेकेंड हाई टेम्परेचर कंडीशन देर आर टू कंडीशन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिबिशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को लो अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेकेंड हाई टेम्परेचर कंडीशन आपके पांच के सवाल है पांच सवाल है और इनके आप आंसर मिल गए आगे आज का टॉपिक लेते हैं आपने पहले ही बताया फोटोसिंथेसिस का लास्ट मैकेनिज्म में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लास्ट इसको इन्फ्लुएंस करने वाली चीजों को पढ़ेंगे और जिसकी हेडिंग हमने लिख रखी है एक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स बात फोटोसिंथेसिस कराने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वाटर चाहिए सनलाइट चाहिए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट चाहिए ये सुटेबल ये चार चीजें बिल्कुल स्पष्ट रिएक्शन से ही पता चलता है यानी यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसको कराने के लिए जिसको होने के लिए मोर देन वन फैक्टर की जरूरत है अब जब जहां कहीं मोर देन वन फैक्टर की जरूरत हो वहां एक प्रॉब्लम ये आती है जानने में पढ़ने में वह कौन सा फैक्टर है जिसके बढ़ने से प्रोसेस बढ़ेगी या जिसके न बढ़ने से प्रोसेस घट गई यानी यदि कई फैक्टर लग रहे हैं प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने में तो इंपॉर्टेंट वन कौन है जो प्रोसेस के रेट को इन्फ्लुएंस कर इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट जिनका नाम है ब्लैक मैन है इन्होंने एक कॉन्सेप्ट सोचा उस कॉन्सेप्ट का नाम है लॉ ऑफ लिमिटिंग लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर फिर से बता रहे हैं फोटोसिंथेसिस को मोर देन वन फैक्टर से इन्फ्लुएंस करते हैं उस मोर देन वन फैक्टर में कौन सा फैक्टर प्रोसेस की स्पीड को कंट्रोल करता है उसको जांचने के लिए एफ ब्लैक मैन ने एक रूल तय किया था एक फॉर्मूला दिया था एक कॉन्सेप्ट दिया था और उस कॉन्सेप्ट का नाम है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिस कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर ऑफ ब्लैक मैन वॉज बेस्ड ऑन लिबिक्स लॉ ऑफ एनिमल बता रहा हूं लिबिक ने एक रूल दिया था जिसका नाम है लॉ ऑफ मिनिमम उस लॉ मिनिमम को बेसिस बनाकर एफ ब्लैक मैन ने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर अब बात करते हैं कि लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहता क्या है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इफ ए प्रोसेस इज गवर्ड बाय ए नंबर ऑफ separate factors then the pace of process is limited by slowest factor bahut easy hai अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इफ ए प्रोसेस इज गवर्न बाय ए नंबर ऑफ सेपरेट फैक्टर्स देन द पेस पेस मीन स्पीड द पेस ऑफ प्रोसेस इज लिमिटेड बाय स्लोएस्ट फैक्टर यदि कोई प्रोसेस मेनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हो रही हो तो उसका स्पीड उस फैक्टर से इंफ्लुएंस होता है जो अपनी अवेलेबिलिटी में स्लोएस्ट हो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि यदि फोटोसिंथेसिस कराने के लिए वाटर कार्बन डाइऑक्साइड लाइट क्लोरोफिन सब चाहिए 
इसमें जो सबसे कम होगा दैट विल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ प्रोसेस सपोज करें वाटर को हमने पर्याप्त मात्रा में दिया कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट अमाउंट में है लाइट इज आल्सो अवेलेबल इन सफिशिएंट अमाउंट देन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिपेंड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल अब हम क्लोरोफिल का अमाउंट बढ़ा रहे हैं फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है कब तक बढ़ेगा जब तक कि क्लोरोफिल स्लोएस्ट बना रहे यानी हमने क्लोरोफिल तो बढ़ा दिया लेकिन उस क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ने से पर्याप्त मात्रा में लाइट नहीं मिला अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिपेंडेंट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट अब हम लाइट बढ़ाएंगे तब फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा यानी एक बार कोई एक ही फैक्टर रेट ऑफ प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है यानी ये प्रोसेस ये कहती है एट ए टाइम ओनली वन फैक्टर लिमिट्स द रेट ऑफ प्रोसेस बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कर लीजिए According to law of limiting factor proposed by M. Blackman, if a process is governed by a number of separate factors, even then the pace of the pace of the process is limited by slowest factor, and that slowest factor is known as limiting factor. Is clear? Any clear? At a time, only one factor can limit the rate of the process, and that. That that factor will be called limiting factor. पहचान कैसे होगी limiting की? वो सबसे slowest होगा। यानी जितने भी nature में factor दिए जा रहे हैं, उसमें सबसे धीमा होगा, सबसे कम मात्रा में होगा। अब हम एक-एक करके factors के बारे में जानते हैं। सबसे important factor photosynthesis के लिए light। Without light फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉसिबल विदाउट लाइट फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉसिबल अब लाइट की कंडीशन ये है कि प्लांट्स अर्थ पर आने वाला जो लाइट का अमाउंट है उसका मात्र वन टू फाइव परसेंट ही एब्जॉर्ब करता है और इस एब्जॉर्बन का वन टू टेन परसेंट ही यूज करता है फॉर फोटोसिंथेसिस देखिए बहुत आसान है टोटल इनकमिंग सनलाइट जो अर्थ पे आती है उसके पौधे प्लांट्स सिर्फ वन टू फाइव परसेंट एब्जॉर्ब करते हैं इसका मतलब नाइन्टी फाइव टू नाइन्टी नाइन परसेंट रिफ्लेक्ट कर देते हैं इस प्रकार से नेचुरल कंडीशन में लाइट ने बिकम्स ए लिमिटिंग फैक्टर एक्सेप्ट ऑन ए डेंस क्लाउडी डे यदि घनघोर बादल ना घिरा हुआ हो तो नेचुरल कंडीशन में लाइट कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं अब थोड़ा लाइट का विस्तार ये लाइट है लाइट अपने तीन चीजों से प्रोसेस को प्रभावित करता है वन इज इट्स क्वालिटी क्वालिटी ऑफ लाइट एंड अदर वन इज क्वांटिटी ऑफ लाइट और तीसरा थर्ड इज ड्यूरेशन ऑफ लाइट याद रखना है क्वालिटी ऑफ लाइट एंड क्वांटिटी ऑफ लाइट कैन इंफ्लुएंस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बट ड्यूरेशन ऑफ लाइट हैज नो इंफ्लुएंस ऑन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मान लिया एक पौधा पांच घंटे फोटोसिंथेसिस करके पांच किलोग्राम ग्लूकोज बनाएगा तो दस घंटा करेगा तो कितना बनाएगा दस किलोग्राम बनाएगा रेट ऑफ द प्रोसेस विल बी सेम यानी ड्यूरेशन हैज ड्यूरेशन ऑफ लाइट हैज नो इंपैक्ट ऑन रेट ऑफ द प्रोसेस किसी भी लाइट की क्वालिटी उसकी वेवलेंथ और कौन सी वेवलेंथ फोटोसेंस के लिए कैसी है ये हम सेकेंड वीडियो लेक्चर में एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रम के नाम से एक्सप्लेन करेंगे किसी भी लाइट क्वांटिटी 
उसकी इंटेंसिटी किस इंटेंसिटी की लाइट है वही उस लाइट की क्वांटिटी होगी ऑन द बेसिस ऑफ लाइट इंटेंसिटी देयर आर थ्री ग्रुप्स ऑफ दोस प्लांट्स व्हिच प्रेफर टू ग्रो बेस्ट इन हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट हाई इंटेंसिटी में रहना चाहते हैं सच प्लांट्स आर कॉल्ड हेलियोफाइट्स हेलियोफाइट्स इन्हीं को हम सेम लविंग प्लांट्स कहते हैं those plants which prefer to grow best in high intensity of light condition are called sun loving plants or heliophytes these plants are able to absorb maximum 5% of total incoming sunlight second category hai they absorb moderate intensity of light inhe na high intensity chahiye na inhe low intensity chahiye they require moderate intensity of light for optimum photosynthesis and these plants are called mesophytes in the plants ko mesophytes kehte hain bahut common term hai mesophyte mesophyte karane ki research hai those plants which require moderate intensity of light for photosynthesis are called mesophytes mesophytes absorb 2 to 3% of total incoming sunlight and last and third category of plant on the basis of light intensity is low intensity such plants are called cyophytes cyophytes are those plants which require low intensity of light for photosynthesis these plants absorb only 1% of total incoming sunlight yahan se dekhen hum process ko kaise bata rahe hain light intensity ko bata rahe hain light ke three form hai to process ko ek back dal sakte hain एक को बोलते क्वालिटी ऑफ लाइट क्वांटिटी ऑफ लाइट ड्यूरेशन ऑफ लाइट इसमें से क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइट कैन इन्फ्लुएंस रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बट ड्यूरेशन ऑफ लाइट हैज नो इंपैक्ट ऑन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्वालिटी किसी भी लाइट की उसका वेवलेंथ होता है और इसको हमने बताया कि सेकंड वीडियो लेक्चर ऑफ फोटोसिंथेसिस में एक्सप्लेन किया हो चुका है किसी भी लाइट की क्वांटिटी उसकी इंटेंसिटी होती है और किस लाइट की इंटेंसिटी पे कौन सा पौधा मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करेगा इसको बेसिस बनाकर पौधों के ग्रुप बनाए गए हैं देयर आर थ्री ग्रुप्स दोस प्लांट्स व्हिच रिक्वायर हाई इंटेंसिटी आर कॉल्ड हेलियोफाइट्स दे अब्सॉर्ब मैक्सिमम 5% ऑफ टोटल इनकमिंग सनलाइट दोस प्लांट्स व्हिच रिक्वायर मॉडरेट इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉर ऑप्टिमम फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड मीजोफाइट्स एंड दे अब्सॉर्ब 2 टू 3% ऑफ टोटल इनकमिंग सनलाइट एंड लास्ट those plants which require low intensity of light for optimum photosynthesis are called cyphides and they absorb only 1% of total incoming sunlight in all the plants do plants heliophytes unme chlorophyll a and chlorophyll b ka ratio 5 is to 1 jo plants mesophytes hain unme chlorophyll a aur b ka ratio जो प्लांट्स सायोफाइट्स हैं, उनमें क्लोरोफिल ए एंड बी का रेशियो 1.5 यही नहीं समानता प्लांट में क्लोरोफिल एंड जैंथोफिल का रेशियो 4 इस टू पॉइंट होता है इस डाटा को भी याद रखे रहेंगे एग्जाम में कंपटीशन में काम आएगा क्लोरोफिल ए बी का रेशियो हेलियोफाइट्स में 5 इस टू मीजोफाइट्स में 3 इस टू Sulfides में 1.5 is to 1. The ratio between chlorophyll and xanthophyll is 4 is to 1. एक बार यदि कोई plant sulfides हो, यानी shed loving plant हो, छाया में रहने वाला हो, तो उसको low intensity चाहिए. और आप उसे high intensity दे दें तो क्या होगा? There will be breakdown of chlorophyll. High intensity of light can break chlorophyll molecules, especially in sulfides. The breakdown of chlorophyll molecules due to high intensity of light is known as solarization or photooxidation or chlorophyll bleaching. हम तो बोलेंगे high intensity light के चलते photosynthetic pigment का breakdown होना कहलाता है solarization या photooxidation या 
उसी का नाम है क्लोरोफिल ब्लीचिंग एक और बहुत जरूरी बात लाइट इज नेसेसरी लाइट इज नेसेसरी फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरो क्लोरोफिल बनाने के लिए लाइट का होना बहुत जरूरी है बगैर लाइट क्लोरोफिल नहीं बने यदि किसी प्लांट को हो लाइट ना दे उसमें क्लोरोफिल नहीं बनेगा क्लोरोफिल ना बनने से उसका कलर ग्रीन नहीं होगा लेकिन कैरोटिनाइड बन कैरोटिनाइड बन जाएंगे और उसके चलते पौधे का रंग पीला पड़ जाएगा इन एब्सेंस ऑफ लाइट प्लांट्स पार्ट बिकम नॉन ग्रीन और येलो द येलोइंग ऑफ प्लांट पार्ट Due to unavailability of light, is known as yellowing a plant part due to unavailability of light. Is known as etiolation. लाइट के अभाव के चलते पौधे के पार्ट्स का पीला पड़ना नॉन ग्रीन होना कहलाता है इटियोलेशन एक इस मिलता जुलता टर्म है जो आपको कंफ्यूज करेगा और वह टर्म है क्लोरोसिस यह ध्यान देना किसी मिनरल की कमी के चलते डिफिशियंसी के चलते डिफिशियंसी और मिनरल मिनरल के कमी के चलते यदि क्लोरोफिल ना बने और उसकी वजह से पौधा पीला पड़ जाए तो उसको हम क्लोरोसिस कहते हैं यानी क्लोरोसिस इज येलोइंग ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू मिनरल डिफिशिएंसी इटियोलेशन इज येलोइंग ऑफ प्लांट पार्ट ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ लाइट अगला फैक्टर है नेक्स्ट फैक्टर इज टेंपरेचर टेम्परेचर भी फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करता है Q10 टेन वैल्यू इज वन फॉर लाइट रिएक्शन यानी टेम्परेचर का प्रभाव फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन पे नहीं Q10 टेन वैल्यू इज टू और मोर फॉर डार्क रिएक्शन इसका अर्थ है डार्क रिएक्शन टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस होता है एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मथाई उन्होंने बताया कि टेम्परेचर 6 डिग्री से 37 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो फोटोसिंथेसिस की रेट घट जाती है ड्यू टू डी नेचुरेशन ऑफ इंजाइम्स इंजाइम्स के डी होने से अब टेम्परेचर के बेसिस पे देखें तो मोस्ट एडॉप्टेड टेम्परेचर के लिए कैन प्लांट्स हैं जो 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं सी फोर प्लांट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इवन एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सबसे कम टेम्परेचर पे काम करने वाले सी थ्री प्लांट्स होते हैं विच कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड अब अगला फैक्टर लेते हैं वाटर वाटर लिमिटिंग फैक्टर नहीं है इट इज लिमिटिंग फैक्टर फॉर कैम प्लांट्स याद रखना है वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ाने पर फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी इन कैम प्लांट्स क्योंकि इनको पानी की प्रॉब्लम है जहां पानी की प्रॉब्लम होगी जहां अवेलेबिलिटी कम होगी वही स्लोवेस्ट होगा वही लिमिटिंग होगा वही इंफ्लुएंस अगला फैक्टर है ऑक्सीजन ध्यान रखिए ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस जब पहली बार फोटोसिंथेसिस हुआ था तो नेचर रिड्यूसिंग नेचर था नेचर ऑफ एटमोस्फियर वॉज रिड्यूसिंग देर वॉज नो ऑक्सीजन 
ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी एटमोस्फेयर में फोटोसिंथेसिस की वजह से यानी पहली बार जब भी फोटोसिंथेसिस हुआ तो ऑक्सीजन नहीं था यानी ऑक्सीजन नेसेसरी नहीं है अब कहा जा रहा है कि यदि ऑक्सीजन हो तो क्या होगा ऑक्सीजन एक्ट एज ए कम्पिटिव इनिबिटर फॉर सीओ टू फिक्सेशन इन सी थ्री प्लांट ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने पर रूबिस्को आर यू बीपी का उससे रिएक्शन करा देता है जिसकी वजह से फोटो रिस्परेशन होती थी इट मीन्स हाई अमाउंट ऑफ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन कॉजेस इनिबिशन इन फोटोसिंथिस द इनिबिशन ऑफ फोटोसिंथिस ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज इज नोन एज वार्बर्ग इफेक्ट हाई अमाउंट ऑफ एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन के चलते फोटोसिंथेसिस में होने वाली कमी को वार्बर्ग इफेक्ट कहते हैं अब आपके सामने एक समस्या एक टर्म है फोटो रेस्पिरेशन उसमें भी फोटोसिंथेसिस की रेट रिड्यूस टू हाफ होती है ऑक्सीजन वहां ज्यादा होती है और एक टर्म है वार्बर्ग इफेक्ट आपसे पूछा जाएगा इनिबिशन ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज तो आपका आंसर है वार्बर्ग इफेक्ट फोटो रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस विच यूटिलाइज ऑक्सीजन बाय ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम द इफेक्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज वार्बर इफेक्ट बहुत ध्यान रखना है फोटो रेस्पिरेशन में पौधे के हरे भाग द्वारा दिन के समय ऑक्सीजन ली जाती है और उसके परिणाम स्वरूप जो फोटो संदेश में इनिबिशन होता है दट इज वार्बर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 CO2 की एटमोस्फियर में अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है 0.03 जीरो थ्री परसेंट आर थ्री हंड्रेड पी पी एम यह एक प्रकार का नेचुरल लिमिटिंग फैक्टर है और इस वजह से इसका अमाउंट बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगी CO2 की अवेलेबिलिटी 0.03 से 0.9 परसेंट बढ़ाने तक फोटोसिंथेसिस बढ़ती है फिर से बोलना है अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 टू एंड एटमोस्फियर इज वेरी लो इट्स वैल्यू इज 0.03 जीरो थ्री परसेंट और थ्री हंड्रेड पीपीएम सीओ टू एक्स एस नेचुरल लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस दैट्स वाई इट्स इंक्रीज वैल्यू इन एटमोस्फियर इंक्रीजेज फोटोसिंथेसिस द इंक्रीज वैल्यू ऑफ सीओ टू इन एटमोस्फियर फ्रॉम पॉइंट जीरो थ्री परसेंट टू पॉइंट नाइन परसेंट ऑल्सो इंक्रीजेज फोटोसिंथेसिस अवेलेबिलिटी जब सीओ टू की वन इसके आगे वन परसेंट हो जाएगा वन परसेंट हो तब फोटोसिंथेसिस की दर घट जाती है बिकॉज हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोस्फियर बिकम्स टॉक्सिक टू प्रोटोप्लास वाटर में वाटर में सीओ टू की अवेलेबिलिटी ज्यादा है और इसकी वैल्यू है पॉइंट थ्री परसेंट और थ्री थाउजेंड पी पी एम यानी एटमोस्फियर से दस गुना ज्यादा पानी में कार्बन डाइऑक्साइड है इसका मतलब एटमोस्फियर के पौधे एरियल प्लांट्स टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो फोटोसेंस करते हैं उसका 10 गुना ज्यादा पानी में होगा यही कारण है कि अबाउट 90 परसेंट ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन वाटर ड्यू टू मोर एवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर बॉडीज अबाउट 90 परसेंट ऑफ टोटल फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ओसियन ओसियन इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी अब हम आपको कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट बता देते हैं जिनके आधार पर यह तय होता है कि CO2 टू फोटोसिंथेसिस में नेसेसरी है लाइट नेसेसरी है या फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है एक एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कैन प्रूव सीओ टू इज नेसेसरी फॉर 
दूसरा एक्सपेरिमेंट है गेनॉन्स लाइट एक्सपेरिमेंट दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथिस एंड तीसरा है विलमॉन्ड बबलर एक्सपेरिमेंट विलमॉन्ड बबलर एक्सपेरिमेंट दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट ओ टू इज इवॉल्व इन फोटोसिंथिस ओ टू इज इवॉल्व इन फोटोसिंथिस इस प्रकार इस सेवेंथ वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करेंगे आप इन सातों वीडियो लेक्चर के लिए आप देखेंगे और सुनेंगे इससे नोट्स बना लेंगे कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें फोटोसिंथेसिस के सारे सवाल सारे क्वेश्चन सॉल्व ना हो जाए थैंक यू थैंक यू सो मच